để tạo một bài viết mới. Tại giao diện quản trị post, các bạn click vào Add New hoặc tạo Main Menu, truy cập vào Post, Add New. Đây là giao diện sản thảo nội dung cho một bài viết mới. Có rất nhiều khung tính năng ở đây. Tạm thời hãy tập trung vào khung tiêu đề và khu vực sản thảo nội dung. Sau khi thiết lập xong tiêu đề bài viết, tức là đề một nằm trên đầu mỗi bài viết, ngay lập tức chức năng Thoma Link, tạm gọi là liên kết tỉnh, sẽ hiển thị ngay bên dưới tiêu đề. Chức năng này tương tự chức năng Slug khi tạo mới một chuyên mục, giúp ta tạo một địa chỉ ngắn gọn hơn cho bài viết. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó bằng cách click vào Edit và tùy chỉnh theo ý thích. Sau đó click OK để xác nhận thay đổi. Bên dưới là khu vực sản thảo với gần như đầy đủ các tính năng giúp chúng ta dễ dàng sản thảo một nội dung mà mình muốn một cách trực quan nhất. Nếu các bạn đã từng sử dụng qua phần mềm sản thảo văn bản Microsoft Word có thể sẽ thấy quen thuộc với một số công cụ như in đậm, in nghiêng, canh lệ, vân vân. Ngoài ra còn có một số công cụ ẩn sẽ hiển thị khi click vào đây như gạch ngang văn bản, chọn màu chữ, xóa định dạng, hụt đồ dòng và còn cả chức năng undo và redo tương tự như Microsoft Word. Đây được gọi là chế độ sản thảo trực quan visual. Nếu chúng ta có kiến thức về HTML và CSS các bạn hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức đó với chế độ soạn thảo text bằng cách click vào đây. Phần thanh công cụ đã chuyển đổi thành các thẻ HTML thay vì các công cụ trực quan như lúc ban đầu. Trong quá trình soạn thảo, các bạn có thể sử dụng tính năng Destruction Mode, chế độ tránh làm phiền, bằng cách click vào đây. Tất cả các khung bao quanh khung soạn thảo sẽ biến mất cho đến khi nào chúng ta rê chuột ra phía ngoài. Sau khi hoàn tất việc soạn thảo nội dung, để đảm bảo nội dung sẽ hiển thị đúng như chúng ta mong muốn, các bạn có thể click vào Review. Đây là chức năng xem trước nội dung sau khi xuất bản. Nếu có gì đó chưa hài lòng, các bạn chỉ cần quay lại khung soạn thảo và chỉnh sửa tiếp tục. Sau khi đã cảm thấy hài lòng, chúng ta chỉ cần click vào Publish để xuất bản nội dung. Thông báo cho biết bài viết đã được xuất bản và nội dung mới đã được hiển thị trên trang chủ của chúng ta theo cơ chế tham lại tức là bài nào được đăng sau sẽ xuất hiện trước. Đồng thời, nếu ta quay lại phần quản lý post, danh sách bài viết đã được cập nhật và cũng hiển thị theo cơ chế tham lại.